24 Eylül Cuma sabahından günaydın diyelim. 45 artıdaki beraberliğimize başladık. Hoş geldiniz birlikteliğimize. Haftanın son beraberliğinde yine değerli bir ismi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Ülkede yaşanan gelişmeleri, ülke gündemini yorumlamasını isteyeceğimiz isim de Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Sayın Aytaç Çavuda. Bakalım değerlendirmeleriyle resmi bugün nasıl çizecek bize. Hoş geldiniz diyelim öncelikle ve Hoş nasılsınız bulduk. diyelim hemen ardından. Teşekkür ederim ben de öncelikle beni bu... Güzel stüdyomuza yine konuk ettiğiniz için sizlere ve Berete ailesine teşekkür ederiz. Biz ve teşekkür bizi ederiz. Ekranı başında izleyen tüm seyircilerimize de hayırlı, huzurlu, sağlıklı, nice güzel e, günler dileyerek <gülüyor> başlamak evet. istiyorum. Ülkenin gündemini biraz konuşmaya, değerlendirmelerinizi almaya çalışacağız ama zorlu bir süreçten geçiyoruz. Evet. Özellikle ekonominin yaratmış olduğu e, darboğazın, dövizin e, yeniden yükselişe geçmesinin, Türk lirasının değer kaybının e, hayatın gittikçe pahalılaşmasıyla beraber ekonomide ciddi bir daralma sürecini e, tabii ki bu Covid-19 süreci ile evet. başlayan e, mücadelede çok daha fazla hisseder bir noktaya geldik. Bugün gazetelerin ilk sayfalarına baktığımda daha çok ülkenin gidişatı ile ilgili ortaya konulan açıklamalar ve değerlendirmeler paylaşılmış ve bir kısmını da ekonomiye dair resim oluşturuyor. Evet. Ee, sürekli olarak vatandaşla iç içesiniz. Evet. Aldığınız nabzı ve hükümetin ekonomiye dönük e, yol haritalarını ya da beklentileri ne kadar karşılayıp karşılamadığı konusunda nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz? Evet, e, az önce ifade ettikleriniz hepsi doğru e, şeylerdir, doğru şikayetlerdir, doğru olan sorunlardır. E, bu sıkıntı, bu kriz e, şimdilik değildir ki ülkemizde var olmaktadır. Biliyorsunuz e, bu pandeminin başladığı bir buçuk yıl, iki yıldan buradır ki e, bu devam etmektedir. Tabii ki e, zaman zaman giderek arttı, düzelmeye doğru gittiği anlar oldu ama yine... Hala daha bu ekonomik sıkıntı, ekonomik e, çöküntü e, ülkemizde, sadece ülkemizde değil, bütün dünyada bu e, bu şekildedir. Ancak biliyorsunuz bu pandemi bizim ülkemizin ekonomisi, turizm ve eğitiminden gelen gelirler de e, ayakta durmaktadır. Çarklarımız bu iki lokomotif sektör e, üzerine dönmektedir. Ve bu pandemi bu önemli iki sektörü tam beyninden vurmuş oldu. Ve dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti <gülüyor> ekonomisi bir anda darmadağın olmuş durumdadır. Özellikle ee, turizmle ilgili çok ciddi bir ki, yüzdelik bazında da ciddi bir kayba uğradığımız açıklandı dün. Evet. istatistik Kurumu tarafından. Yüksek öğrenimde biraz hareketliliği yaşıyoruz. Yani kademeli olarak öğrencilerin evet. adaya gelişiyle bir hareketlilik var. Eğitimin başlama kararından bu yani bir 8 bin dolayında öğrencinin geldiği Bölgede nedir bunun yansımaları? E, tabii ki bölgede e, olumsuz yönde etkilenmektedir. Çünkü Biliyorsunuz orada da e, üniversitemiz vardı ve bu üniversiteye bağlı çok ciddi yatırımlar yapmıştı insanlarımız. Yani bizim bölgemizin orada bir e, tarım bölgesi, narinciye bölgesi olmasından dolayı e, e, diğer bölgelere göre etkilenen insanlardan e, bir nebze de olsa biraz e, daha e, rahatlılar ama tam rahat mıdırlar? Değildirler. Onların da e, gelirleri azalmıştır. E, üretim e, olmasına rağmen e, satış olmamaktadır. E, çünkü nüfus kalmamıştı ülkede biliyorsunuz. Yüz bine yakın insan göç etmişti Hı -hı. bu pandemiden dolayı. Onun için insan ürettiğini de e, satamaz durumuna gelmiştir. E, Birçoğun patatesi tarlada kalmıştır. E, Narinciye de ciddi sıkıntılar pazarı olmasına rağmen bu pandemiden dolayı e, gidiş gelişler konusunda ciddi sıkıntılar oldu. Dalından yere dökülen meyveler olmuştu. Tabi bu hem üretici hem ülke ekonomisine de e, zararı olmuştu. E, yani üniversiteden dolayı e, orada da ciddi esnaf sıkıntılar Sıkıntı yaşamıştı. Yasadır. Çünkü ona göre yatırımlar yapmıştı. O e, öğrenciye yönelik e, iş yapan insanlar e, gerek kiralamış oldukları dükkanlar onun içerisine koymuş oldukları demir başmanlar büyük paralar gerektirmekteydi. Peki bu süreçte 
yani bu süreci ne kadar yönetebildiğimiz e, yani ekonomik anlamda ne kadar e, formüller ortaya koyduğumuz yol haritaları koyduğumuz noktası e, çok ciddi şekilde tartışılıyor. Tabii siz iktidara mensup bir milletvekilisiniz evet. ama bir değerlendirme yapacak olursanız bu yaşadığımız sorunlara ekonomik e, anlamda yaşadığımız sıkıntılara çözüm üretebilecek bir performans ortaya konulabildi mi ve konulabildiyse e, ne kadar? İyi bana göre konmuş olduğuna ben inanıyorum. Ha, tabii ki yeterli mi? Değildir. Yani bu işi başından alacak olursak e, bu pandeminin görülmesinden e, bugüne kadar e, dünyada olduğu gibi bu ülkemizde de ilk kez böyle bir salgınla karşı karşıya gelinmiştir ki e, burada da sağlık e, sisteminin çok önemli olduğu sağlık altyapısının e, çok önemli ve düzgün olması gerek mekteydi ki bizim ülkemizde sağlık sistemini ben her zaman söylüyorum e, tam bütün toplumun şikayet ettiği artık sağlıkta birçok e, şartların dönmediği yani altyapı olarak örneğin devlet hastanesini ele alırsak e, unutmadık e, ne kadar yetersiz olduğunu kalp krizli insanlar e, ilk yardıma başvurduğunda e, yatak oda sayısı yetersizliğinden 2 gün 3 gün tutulduğu görün Müştü. Doğru dürüst vatandaş gidip e, gerekli hizmeti alamadığını yani tam sağlık sisteminin de artık e, bir reforma e, get, ile değişmesi gerektiği bir dönemde bu pandemiyle mücadele edilmesi bana göre yani büyük bir başarıdır. Gerek hekimlerimiz gerekse idarecilerimiz tarafından çalışanlar tarafından çok e, özverili bir şekilde bu süreç e, sürdürülmüştür. Yani bana göre sağlıkta da tabi burada ana vatan Türkiye'nin de inanılmaz e, katkısı ve desteği her alanda olduğu gibi işte pandemi hastanesinin büyük örnektir. Bunun yanında diğer sağladığı e, sağlıkla ilgili e, nakdi yardımlar ve malzeme yardımları yani bana göre iyi götürülmüştü ve devlet de kendi elinde olan imkanlar özellikle fonlarını bu pandemiden dolayı e, etkilenen e, sektörlerimize verebildiği oranda vermeye çalışmıştı. Bunlar yeterli midir, değil midir? Çünkü hala daha e, ekonomi işte bahsettiğimiz gibi kendi kendine gelememiştir. Çünkü gelirler de azalmıştır. Gelir de azalmıştır. Maniyenin, Şimdi şunu sorma gelirin gelirleri yani çok düşmüştür. Artık gelir gideri karşılamayaz maz duruma gelmiştir. Boşlanmaya gidilmek zorunda kalınmaktaydı. E, normal dönemde yine kendi iç harcamalarını karşılıyordu. Bu süreç bizi ben ciddi reformların hayata geçip geçmeyeceği konusunda bir sorgulamaya da e, itmeli mi noktasında değerlendirmenizi almak istiyorum. Keza yani yapısal sorunlar var evet. ve bu, bu sorunlarla beraber sürecin bundan sonra nasıl ve ne şekilde idame ettirileceği konusu başta ekonomistler olmak üzere e, sivil toplumun da e, artık tartışmaya başladığı e, üzerinde değerlendirmelerin çoğaltılması alması gerektiği noktasında hem fikir olunan bir nokta. E, bu süreç bizi ciddi anlamda bir takım reformları hayata geçirme konusunda ne kadar tetikleyici olacak? Şuna bağlamak istiyorum. Keza Partinizin Ekim ayında Tabii bir kurultay ki. süreci var. Ardından da bizi bir genel seçim bekliyor. E, hemen onun akabinde de bir sonraki e, Haziran ayında da bir yerel seçime gideceğiz. Dolayısıyla iki e, seçim e, bir kurultay süreciyle siyaset bu kadar çok yoğrulmuş ve e, ana önceliğini bu noktaya koymuşken sizce bu söylenen noktada bir reformist bir hareket bir eylem planı görür müyüz? Tabii ki bu bahsettikleriniz her hükümetin her iktidara gelen siyasilerin hedefi olması gereken ki bizim de hedeflerimizin içerisindeydi bu reform hareketleri ülke için ancak biliyorsun her şey siyasi istikrardan geçmektedir. E maalesef baktığımız zaman özellikle ee, bir buçuk yıldan bugüneki e, Sayın Başbakan'ın Cumhurbaşkanı olmasından dolayı e, gördüğümüz işte aylarca süren bir hükümet e, kurma krizi yaşanmıştı ülkede. E, bir e, geniş tabanlı hükümet kurulamamıştı ve e, mecburiyetten işte mevcut olan ülke hükümetsiz kalmaması adına üçlü dıştan destekli azınlık Az hükümetiyle e, ülkeyi yönetmek zorunda kalınmıştır ve Ulusal Birlik Partisi gerçekten bu konuda e, ateşten gömleği giymiştir. Yani vatandaşın hep iyi gününde yanında olmak değildir. E, vatandaş esas işte bu dönemde bugünlerde hükümetinin yanında görmek ister ki e, diğer muhalefet partiler hep bundan kaçmıştır. Hani bu rolü üstlenemediğini e, mi düşünüyorsunuz peki şu anda hükümetin? 
e, hükümetin bu rolü evet yani tam yeterli değildir. Çünkü hem e, koalisyon hükümeti sadece yani ikili koalisyonla değil görüyorsunuz dörtlü bir koalisyon hükümeti. İstikrarsızlık dediniz i̇stikrarsızlık, az önce. İstikrarsızlık vardır tabii ki. Çünkü istediğin politikaları tek başına değilsin. Bunun se sistemle alakalı Hı. bir e, sıkıntı yarattığını düşünüyor musunuz? Yoksa siyasi partilerin e, e, bakış burada, açılarını değiştirmeleri, e, bu konuda hemfikir olabilecekleri e, düşünce yapılarına mı gelmeleri kesinlikle, gerekiyor? Kesinlikle. Yani dediğiniz gibi düşüncelerini değiştirmeleri lazımdır. Çünkü gördük o hükümet kurulma aşamasında e, birçok böyle sebepsiz... Sorunlar yaratılmıştı. Amaç neydi orada? İşte ülkedeki bu ekonomik sıkıntıyı, bu çökertiyi gördükleri için ve partilerinin yıpranmaması açısından onun için hükümete e, girmeme noktasında hareket etmişlerdi. Yani bu bana göre yani siyasi partini yakışmıyor. Yani bizi halk seçmiştir. İşte böyle kötü e, kriz olan dönemde de e, yanında olmamız lazım. Yani muhalefete çekilip eleştirmek e, kolaydır. En kolaydır bu. Yani önemli olan icraatın içerisinde olup bu zorlukları e, bahsettiğimiz gibi aşıp yani halkı rahatlatmaktır. Evet yani biliyorsunuz biz anavatan Türkiye'nin katkılarıyla e, burada e, ayak üzerinde durmaktayız. Yani anavatan Türkiye'de sıkıntı olduğu zaman ve buraya e, gerekli katkı sağlanmıyor. Bir zaman işte böyle sıkıntılar, sıkıntılar. devam etmek. Şimdi gibi. Ekim ayında tabii sürecin bizi ne noktaya getireceği ayrı bir tartışmayı oluşturuyor. Yani bir anda partimizin gözler işte o Ekim ayına Ekim odaklanmıştır. Ayına bir anda da meclisteki nisap sorununun aşılı paşımı diyor. Görüyorsunuz işte. Gülsen Bertan Zaroğlu konuğumuzdu. Tabii evet. yeniden Doğuş Partisinden ayrılıp. Millet Partisi'ni e, kurdu. E, nisap konusu ve meclisin e, açılıp açılmayacağı konusunu sorduk. Nisaba evet. destek vermeyeceğini söyledi. E, bu süreçte partinizdeki hani bu kurultay sürecinin nisapla ilgili bir sıkıntı yaratıp yaratmayacağı ayrı bir tartışmayı oluşturuyor. Oradaki nabzı nasıl alıyorsunuz? E, bana göre sıkıntılı bir dönem olacaktır. E, görüyorsunuz işte hükümeti kurarken iki milletvekili bir parti bire düşmüştür. Diğer e, üçüncü ortağımız Demokrat Parti'nin diğer e, Ayrı bir, bir millet ve, vekilleri içerisinde sorun vardır. Sırdar Bey'in de e, yurt dışında olduğunu ve uzun süre gelemeyeceği söylenmektedir. Yani, yani bu da işte istikrarsızlığı göstermektedir ve bunun da artık e, çaresi bizim de biliyorsunuz önümüzdeki ay, parti kurultayımız vardır. E, çünkü bu parti iç meselesi olmuş olabilir ama doğal olarak UBP'nin e, bu durumu ülke yönetiminin de etkilemektedir. Çünkü iktidarda olan bir partidir ve onu kurultaydan sonra da iktidara devam edecektir. Ve daha e, hemin adımlarla daha rahat bir şekilde daha sağlam bir koalisyonla devam etmesi için yani biz bu kurultayımız anlamızın akıyla e, kurultaydan çıkmamız lazımdır ki o zaman artık oturup mecliste çünkü farklı en az üçü model hükümet modeli daha rahat işaret yapabilecek modeller vardır. Yani herhalde Peki bu bizi, yani seçilecek mi? olan arkadaş gerek mevcut başkan olsun gerek diğer arkadaşlardan kim seçilirse seçilsin ilki e, işi yani istikrarlı bir hükümet. İstikrarlı bir hükümet önce. dediğiniz nokta yani bizi bir seçime kadar taşıyacak e, bir hükümet ki önümüz, modeli mi? Önümüz ne desek de seçimdir. Yani şimdiki evet Nisan ayı en son tarih diye düşünülür veyahut da Mart yani onun arkasında zaten belediye seçimleri de e, gelmektedir zaten. Yani bana göre eğer e, düzgün bir hükümet kurulursa bir icraat hükümeti gününe kadar bu gitmiş olabilir. Çünkü halkın e, görüyoruz ne kadar sorunları ne kadar sıkıntıları vardır. Yani geçim bir insanların derdi seçim değildir. Zaten seçim vardır 6 ay sonra. 6-8 ay sonra yerel seçimler e, gelecektir. Yani eğer düzgün bir hükümet kurulursa e, gününe kadar gelen yıl aralığa kadar bu devam etmiş olabilir. Ve... Yani bunun da e, partinizin gündeminde olan ya da üzerinde tartışılıp e, düşünce anda, e, ya fikir tertisi içinde olunan bir süreç olduğunu mu söylüyorsunuz? E, bana göre e, yani bu siyasetin gereği böyle olması lazımdır. Yani partinin almış olduğu böyle bir karar yoktur. Ama gelişen e, siyasi konjektüre göre değil. Yani bugün böyle düşünürsün, yarın işte görüyorsun e, koalisyon hükümetidir. Ortaklar arasında sıkıntı oluyor ve e, kiriklenirse meclis tabii ki doğal olarak erken seçime e, gitmiş olacaksın. Yani kısacası 
Yani bu kurultaydan sonra ne olacaksa olsun hep seçime odaklanılmıştır. Yani kurultayın e, önümüzdeki dönemin evet. gelişmelerinin de belirleyici bir unsur belirleyici olacağını bir söyleyebilir unsur, miyiz en burada? En azından bu kriz sürecinin başında bir rahatlama gelecektir bana göre. Yani daha sağlıklı bir hükümet kurulacaktır. Eğer seçim dahi olacaksa veyahut da hemen seçim olacaksa iki ay içerisinde de aralıkta da olabilir. Yani bu artık e, meclis açıldıktan hmm. sonra. Seçim sisteminde bir, bir takım değişiklikler yapmak yani seçim yasası bağlamında e, sorma gereği hissedeceğim size. Keza bu karma oy meselesi e, ciddi sıkıntılara sebebiyet vermiş. Hem zaman kaybı olarak değerlendirilmiş hem de e, birçok oyun e, Yandı, yanmasına sebebiyet atıldı. veren de bir e, seçenek Tabii. olmuş. Bu önümüzdeki yani bir seçim hedefinde olursak nasıl ve ne şekilde değiştirilmeli Şu ya da böyle bir sizce? söylenti bir düşünce vardır ama resmen bunu yani icraata dönüştürecek bir hava yoktur da tabi benim de görüşüm bu seçim sisteminin mutlaka yani değiştirilmesi lazımdır çünkü bu karma sisteminin işte 11.500 oyun geçersiz. yandığını ya ha. bu karma sisteminin kalkmasından ki e, bütün partiler buna e, aynı görüşte bakmaktadır ya karmanın kalkması veyahut da bu karma sisteminin kolaylaştırılması ve bir diğer önemli unsur ki buna sanıyorum Cumhuriyetçi Türk Partisi yaklaşmıyor e, ülke barajının e, yükseltilmesi gerekmektedir yüzde sekizlere onlara çekilmesi lazımdır ki e, yapılacak olan seçimlerde daha istikrarlı e, siyasi partilerin meclise girip daha istikrarlı hükümetlerin kurulabilmesi Hı. gerekmektedir. Çünkü görüyoruz yüzde beşlik bir parti çıkarıyor bir veya da iki milletvekili ve yüzde otuz beşlik yüzde kırklık e, bir kitleyi e, ipotek altına alıyor. Bu, bu söylediğiniz yani, üçlü koalisyon için de e, tabii ki musunuz? Tabii ki. Ama, Ama bu barajın maalesef, yükseltilmesi konusu maalesef buna yaklaşmıyorlar. Yaklaşmıyor. Yani yani demokrasiye... Cumhuriyetçi Türk Partisi de buna yaklaşmadığını görmekteyim. Hatta daha da barajın aşağılara enmesi düşünceleri var olduğunu duymaktan. Ki bu bana göre doğru bir şey değildir. Hele hele CTP gibi iktidar oynayan bir partinin bana göre daha da yükseltmesinin evet. öncülüğünü yapması Partinizin lazımdır. Partinizin nedir bu konudaki tavrı? Partimizin bu konudaki düşünceleri ve tavrı barajın yükseltilmesi, 8 veyahut da 10'a çıkartılması, karma sisteminin e, ya kolaylaştırılması veyahut da e, kaldırılması. Yani bunda hem fikir olduklarını görüyorum ben partinin Yani bu e, konunun tartışmaya açıldığı bir dönemde Ulusal evet. Partisi'nin tavrı barajın yükseltilmesi. Tabii ki bu e, defalarca e, yetkili arkadaşlar da partinin hep e, ifade etmişlerdir Tabii zaten. Tabii burada tüm siyasi partilerin nasıl bir e, düşünce ortaya koyup e, neyi kabul edebileceği noktası. Burada ülke yönetiyoruz işte. Şimdi Peki barajın e, yükseltilmesi e, demokrasi açısından sıkıntı yaratır noktasında e, yapılan değerlendirmelerin Pe e, peki demokrasi açısından yani ona göre yasal düzenleme yapılır. E, onun altında, beşin altında yüzde bir, iki, üçlük partiler de o şekilde bir seçime girmiş olabilirler. Yani demokrasi zarar görecek. Yani böyle bir demokrasi olamaz. İşte ülke gerekleniyor. Yani ülkeyi yönetemiyorsunuz. Krizler doğuyor. Yani bu şekilde olması ve onların he düşüncesi hep böyle kriz içerisinde, sıkıntı içerisinde gitsin ülke. Ama biz o düşüncede değiliz. Biz Kim yapıyor bunu sizce? E bana göre sol görüşlü düşünceler. Yani CTP ve TDP'nin böyle ki, düşündüğünü söylüyorsunuz. Yani TDP'nin net şeyini bilmiyorum görüşte ama Cumhuriyet Ama ana muhalefetin Parti, bunu yaptığını tabii düşünüyorsunuz. Ki. Yani başı onun çektiği bilinmek dedi. Peki biraz diğer siyasi gelişmelere geçelim. Şimdi dün yani siz az önce istikrarsızlık dediniz. Yani aslında evet. siyasetteki en büyük sorunun ya da ülke yönetimindeki en büyük sorunun istikrarsızlık Tabii olduğuna ki. vurgu yaptınız ama son günlerde istikrarsızlıkla beraber siyaseten ortaya konulan pozisyon ve açıklamaların da e, siyaset üzerinde nasıl bir erozyon yaratıp yaratmadığı konusunu da konuşuyoruz. E, uzun yıllardır politikanın içindesiniz. Evet. Şimdi dün e, tabii ki bu e, Kıptek'le ilgili yaşanan akaryakıt meselesiyle evet. ilgili tartışma sürecinde Ekonomi ve Enerji Bakanı dün bir sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Ve bu konuda ortaya konulan eleştirileri, e, ortaya konulan e, yakıtın temiz olmadığına ilişkin e, görüş ve düşüncelere atfen de e, ruh hastalarıyla e, uğraşmak beni e, siyasetten soğuttu dedi. E, 
bu açıklamayı nasıl yorumladınız? Bu Doğru, hastaları sayın, diye kastedilen sayın, sizce e, muhalif duruş <gülüyor> sergileyen ya da e, kendisine yönelik eleştiri... ifadesidir. Yani bana göre yani bir siyasetçinin hele devletin en zirvesinde yönetici olarak duran bir siyasetçinin e, hiçbir kimsesinin birileri için böyle ifadeler kullanması pek hoş değil ve e, alışık bir durum değil bizler için. Yani herkes demokratik kurallar içerisinde eleştirisini, savunmasını yapacaktır. E, siyasette hak etmediğiniz e, eleştiriler, eleştiriler de, de alırsınız, destekler de alırsınız. Yani buna soğukkan olmamız gerekmektedir. Yani herkes çekiyor. Ben kendim de e, çok kötü günler geçirdim ama kimsesine rencide etmedik. Yani eleştirilerimi savunmamızı biz de e, medeni bir şekilde çıkıp buralardan kendimizi ifade ettik. Peki Ama burada, bu tav tavır yani ve açıklamalar partinizde tabii, nasıl karşılanıyor? E, tabii hoş karşılanmıyor. İşte dedim ya yani şimdiki koalisyon tabii baktığınız zaman e, bir hükümet görünür. Yani iç rahatların iyisinde de e, partinin başı, hükümetin başı sorumludur. Kötü iç rahat Kötü olduğunda da e, o eleştirilmektedir. Yani bana göre e, dikkat edilmesi lazımdır. Çünkü herkes ayrı bir hükümet olarak e, koalisyon olmuş olabilir ama davranılmaması lazım. Sorumluluk içinde olması lazım. Yani bizlere de ortaklarına da saygılı davranılması lazım. E, Kıpteki'ye gelince yani Kıpteki ben bildim bile hiç doğru işler olmuyor orada. Yani her dönem yani bu tartışmalar yaşanmıştı. Bunda yani, siyasetin rolü nedir peki? Tabii ki siyasetin e, rolü tabii ki en büyüktür ve olumsuz yöndedir. Yani bana göre artık bu siyasetin kirli ellerinin oradan çekilmesi lazım. Yani ya özel bir yapıya başı, kavuşturulması tabii, mıdır? Bir yapıya e, kavuşturulması lazımdır. Çünkü elimizde kalan e, ve sahip çıkmamız gereken e, tek e, yegane kurumlarımızdan birisidir. Tabii orada sendikanın da yani daha sağduyulu davranılması lazımdır. Yani hep ben yaparım devletten kendimi daha üstün e, görürüm düşüncesinden vazgeçmesi lazım. Çünkü onlar da siyasi davranmaktadır. Ben elektrik para e, hücretlerinin kesilmesine bakıyorum. Dörtlü hükümet döneminde hisse çıkarmayan e, bu sendika yöneticileri işte dörtlü hükümetten sonra kurulan hükümette e, bir anda gidip e, güzel yurtta e, Lefke bölgesindeki Narinciyecin su motorlarını kesti. Yıllarmış ödenmemişti. E peki be kardeşim yıllarca ödenmemişse o bir hükümet zamanında ne gündeme getirmemiştin? Bir hükümet değişirken de yönetici değişirken de hemen e, gidip üretici ödüyordu. Gününde aldığı suyun parasını ödüyordu. Evet oradaki yönetimin bir sorunu varsa e, kurumla yani orada sen üreticiyi cezalandıramazsın. Veyahut da yönetime rağmen gidip boybodolukla sen kaba kuvvet kullanarak elektrik kesemezsin. Yani Peki, bu da bu biraz otoritesizlikten da otorite, kaynaklanmaktadır. Yani Size bana göre söylediniz. orada hükümet, devlet otoritesini koyması lazımdır. Evet. Çekince nedir sizce? Yani sendikanın tavrına... E, bilemiyorum. Ben e, oralarda yöneticilik yapmadım ki ben olmuş olsaydım daha farklı davranırdım. Yani burada e, bir sendika bir ülkeyi yönetemez. Yani kendi evet sosyal haklarını, mücadelesini yapsın ona saygılıyız. Ama sen hükümetin de devletin de üzerine çıkamazsın. Çünkü yapmış olduğun eylemler tamamen siyasidir. Yani tarihleri alalım. Yani bu sorun 20 yıldır var olmaktaydı. E tamam o kadar hükümet, o kadar bakanlık değişti. Yani bizde işte e, budur. Onun için vatandaşın, toplumun, siyasetçiye güveni kalmamıştır. Sendikalara güveni hep yitirilmişti. Yani herkes e, politize olmuştur bu memlekette. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu ne değiştirecek peki sizce? Bunu yani, yani bana yine siyaset mi değiştirir? Tabii ki bunu yine bizler mi? partiler değiştirecek. Yani artık bir siyasiler kafalarını, düşüncelerini değiştirmesi lazımdır. Yani ancak böyle yani çünkü bu ülkeyi bizlerden başka kim yönetecek? Bizler veya da bizden sonra gelecek olan kişilerdir ki değiştirecektir. Yani artık bütün siyasi partilerde siyaset yapanlar hep bu düşüncelerini değiştirmesi lazımdır. Yani böyle belden aşağı vurmaları bırakmaları lazımdır. Peki yani şimdi sorumlu otorite... olarak davranılması lazımdır. Çünkü bugün bana yapılır, yarın sana yapılıyor. Ama bu ülkede rozete göredir. Tutum yolsuzluğundan, tutum yolsuzluğuna her konuda siyasi rozete göre. Yani biz neler yaşadık, neler var bu memlekette? Söz çıkaran var mı? Yani kendinden hiç bahsetmeyenler bir başkasının e, cızıcık bir sorun olsa hemenden en kötü algısıyla topluma e, duyuruluyor. Yani burada... Şimdi siz az önce e, 
hani devletin otoritesini e, ne kadar hissettirip hissettirmediği e, konusuna ki. değindiniz. Yani sendikanın devletin üstünde olmadığına vurgu yaptınız. Ama, tabii ki. Ama biz iyi, şu, şuna tanıklık ediyoruz ki e, ekonomi ve enerji bakanı e, aynı kabinede e, Maliye Bakanlığı'nın altında bulunan Merkezi İhale Komisyonu'nu dava e, edecek. Şimdi bunu e, yani sendika devlet arasındaki e, değerlendirmenizden devletin tamam. içindeki bir değerlendirmeye tamam. tabi Oluyor. tutarsanız nasıl bir yorum yapacaksınız? Oluyor yani şimdi bir koalisyon ortağının tavrı yani bana göre de doğru değil. Çünkü o da bu devletin var olan bir kurumudur. O ne bir karar almışsa e, uyulması lazım. Ha, eğer bir aksi durum varsa bunun daha öte yargı yolları vardır. Yani şimdi aynı hükümetin veyahut da e, bir kurumuysa yüzde yüz doğru yapacak diye bir şey de yoktur. Yani bilemiyorum yani gerekçesi ne olduğunu haklılığı nedir Sayın Erhan Bey'in belki de haklıdır, belki de haksız değildir. Yani bunu artık e, işte çözmek lazım. Yani bütün kurumların burada yani doğru dürüst çalışması lazım gerekmekleri dikkatli davranılması lazım. Orada da bir reforma ihtiyacımız var mı sizce? E bana yani göre her yerde vardır. Da. Her yerde vardır bana göre. Bütün kurumlarda bir reforma ihtiyaç vardır. Peki bunu siyaset ne kadar istiyor? Ee, toplum ne kadar istiyor sizce? E bana göre istiyor toplum. Yani şimdi toplum bizi seçiyor. Bu güzellikleri bizim yaratmamız lazımdır. Yani bu bilinen reformları. Evet tabi bazı reformlar da... E, Can acıtmaktadır biliyorsunuz. Yani toplum şimdi kendi menfaatına olanları evet istiyor da menfaatına dokunulduğu zaman da yani o yönü de vardır. Bazı tedbirler alıyorsun ekonomi anlamında orada sana destek veren diğer konularda orada karşında olmaktadır. Yani bana göre yani bunu hükümet kendi ekibinden uzmanlarıyla oturup yani ülkenin e, durumuna göre kimyasına uygun bir şekilde bu da önemlidir. Şimdi bize uymayan gömleği getirip giydirmeye çalışılırsan tepki görürsün. Yani bunu artık çünkü biliyorsunuz protokollar yapılıyor anavatan Türkiye ile ve onların çok farklı talepleri oluyor. E bizim de burada hep her isteğini e, kabul etmek bir durumumuz yoktur. Yani bu saygısızlık da değildir. Orada o masada oturan arkadaşlar artık bu toplumun... E, ihtiyacı nedir ve da neleri kabul edebilir bu toplum? Çünkü burada asır, yarım asırdan fazladır ki var olan bir toplum vardır, asırlardır. Burada bir örf adetler vardır e, Kıbrıs'ta. Hani kendi dokusuna, kendi ha, dokusuna yapısına uygun şekilde. Yapısına uygun, e, Ama siyaseten bunu e, doğru zeminde sanki tartışmıyoruz gibi. E, bilemiyorum bunu artık e, yöneticiler, görüşmeciler orada Nasıl, hani bugün, bugün için söylemiyorum ama genel evet. anlamda e, öyle düşündüğünüzü anlıyorum ben de sözlerinizden. Tabii bu ekonomik sıkıntıyla da ilgilidir. Çünkü her yerde yani Anavatan Türkiye'de de sıkıntılar var. Eski dönemler değildir artık. Her istediğimizi bolluk içerisinde her şey verilmektedir. Her şey artık kontrol altında. Plan proje tahtında her şey. Yani al da git yoktur artık. Yani onun için biz de bunu bilmemiz lazım. Alışmamız lazımdır ve ona göre... E, hareket etmemiz lazım. E, önümüzdeki dönem peki siyasi nabzın e, daha çok tartışmaların e, hareketleneceği e, bir süreç olarak değerlendiriyor kimi kesimler. Tabii ki siyasi kulislerden gelen bilgiler e, özellikle partinizin kurultay sürecinin sonrasında evet. siyasetin biraz hareketleneceği ile ilgili. Kesinlikle Şimdi bu hareketlilik yani. sadece e, siyasi partilerin hangisinin iktidarda olacağı tartışmasının ötesine geçmeli mi? Çünkü az önce çok e, önemli bir noktaya işaret etti. E, e, sorunlara çözüm bulmak ve tabii ki e, varlığımızın devam edeceği unsurları da e, yaratmak gerekiyor dediniz. Dolayısıyla evet. bunu tartışır bir noktaya getirebilir miyiz sizce siyaseti? Onun, onun için zaten e, mücadele ediyoruz. Evet e, kurultayında Ulusal Birlik Partisi ben inanıyorum ki şu andaki durumdan çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde hangi arkadaşımız e, o gün bu seçimi kazanırsa hepsimiz onun etrafında kenetlenip e, mücadelemize e, artık kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani Ulusal Birlik Partisi'nin bu kurultayı gerçekten çok önemli. Yani parti içinde evet önemlidir. Ülke ama parti, içinde çok önemli noktaya parti, geldi. Parti ben bir kenara bakıyorum. En önemlisi ülke için. Dün görüyorsunuz Ulusal Birlik Partisi'nin başkanı olan kişi e, hemen akabinde başbakan oluyor. Ülkenin en önemli icra 
Sından sorumlu kişi oluyor ve onun akabinde Cumhurbaşkanlığına kadar gidebiliyor. Onun için Ulusal Birlik Partisi e, kurultayları çekişmeli oluyor ve birçok aday arkadaşımız bu göreve talip oluyor. Yani partimiz de bu görevi yapabilecek. E, bütün arkadaşlar hep yetenekli insanlardır. Şu artık an, bu dört e, tane kişi aday kurultayda. arkadaşımız görülmektedir. Ve artık bu Ulusal Birlik Partisi'nin ve en demokratik de sistemde yapıyoruz. Üyeye açılmıştır biliyorsunuz 6 yıldan e, bugüne kadar Ulusal Birlik Partisi. Çok geniş tabanlı partinin e, belki de yüzde UBP'ye oy veren insanların yüzde ellisinin e, katılımıyla bu başkanlığı seçmiş olmaktadır. 17 bin kusur üyesi şu anda var ki en az 20 bin insan da üye olmak için bekliyor. Yani bunu ben kendi gözlerimle görmekteyim. Öyle bir kitle partisidir, ulusal birlik partisi. Onun için ülke içinde çok önemlidir. Bir Çünkü önceki kurultayın, kurultaydan sonra mutlaka bir... aşabildi mi sizce? Yani bir önceki kurultayın evet. iptaliyle ilgili doğan kırgınlığı e, tabanın ufak, aştığını e, düşünüyor musunuz? Yani bana göre aşılmıştır, o unutulmuştur artık. E, ondan sonra yeni süreç, yeni heyecan başladı. Zaten bir aylık bir süre kaldı. Artık bütün gözler heyecanlar bu e, olacak olan 31 Ekim'deki büyük kurultaydadır. Yani onlar geride kalmıştır artık. Yani onun sıkıntılarını evet partide e, yaşamıştır. Ülke siyasetinin de yaşamış olduğunu gördük. Yani kısacası toplumda zarar ne kadar da demezse ki bir noktada zarar gördüğü açıkça ortadadır. Yani önemli olan artık bundan sonra biz kurultayımızı düzgün bir şekilde yapıp ondan sonra hangi arkadaşımız seçilecekse belli ki bu koalisyonun bu şekilde yürümeyeceğidir ve Cumhuriyet Meclisi'nde var olan siyasi partilerle artık herhalde Şimdi Ocak veya Şubat ayının bir seçim ya da Aralık ayının bir seçim e, takvimi olabileceği üzerinde Bilmiyorum. bazı tartışmalar i̇htimaldir, var. İhtimaldir, Yani zaten bir kurultaydan sonra bir dikanıklık olursa Aralık ayı en son ay olmuş olur. Çünkü 60 gün içerisinde e, yasa, yasa gereği, gereği. E, ülkeyi seçime götürmek lazım. Veyahut da bir e, uzlaşı sağlanırsa mecliste Nisan olur, Mart olur veyahut da dediğim gibi bir içraat hükümeti de kurulmuş olabilir. Çünkü halkın seçim beklentisi yoktur. İşte bu sıkıntıları çözme beklentisi var bizlerden halkın. Bir taraftan ekonomi, bir taraftan e, sağlıkla boğuşmakta. Bu sağlığın nereye, e, ne boyutlara daha gideceği hiç belli değildir. Ki, e, uzmanlar Onun dördüncü bir dalgadan söz Zaten bir seçimimiz vardır Haziran'da. Bir ülke seçime gidecek yerel yönetimlerle ilgili. Yani bana göre en akılcı yol bu kurultaydan sonra istikrarlı bir hükümetin kurulması ve e, gününe kadar e, bu içirat Diğer hükümetin... Diğer siyasi partilerin nedir nabzı sizce bu söylediğiniz formülle e, şimdi, ilgili? E, siyasi partiler e, farklı konuşuyorlar. İşte erken seçim desen hemen erken seçim diyorsun. Söyleyenler vardır. E, bir e, kurultaydan sonra bir... İçraat hükümeti kurmak isteyenler de olabilir ama siyaset olsun diye dışa baktığınız zaman hemen erken seçim diyorlar. Ama bu neylerine güveniyor bu partiler ve da tablonun ne kadar e, çok farklı çıkacaktır ki hemenden erken seçim. Veyahut da halk bize 5 yıllık bu görevi vermiş, bu iradeyi yansıtmıştır. E, benim böyle bir lüksum var mı girdikten sonra bu e, siyasi tablo ile meclise ben onunla hükümet kurmam, ben onunla yapmam. E tamam ben de diyorum ki e bundan sonra seçim bildirgelerini herkes koysun. Bizi seçeceksiniz ama biz seçtiğiniz takdirde falan parti, filan partiden bir hükümet olmayacak. Kurmayıp ülkeyi kirikleriz. Biz yazalım bu şekilde. E bu, ama bu iradeye de ters bir e, iradeye demokrasi ters anlayışı değil, tabii, değil mi? Tabii ki hep zaten 2018 7 Ocak seçiminden bugüne kadar hep iradeye ters gidildi. Dörtlü hükümetin kurulması iradeye saygısızlıktı. O zamanki irade neydi? Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi. Yani halk böyle odaklanmıştı, çıkan tablo da buydu. Ama neydi? O zaman Halkın Partisi'nin tutumu, işte bizdeki başkanla ilgili sorun olduğu için, yani bir memleketi yaktı, bir kişiliği sorun edip, bir memleketi 16 ay bu memleketi mahvettilerdi. Bu gençliğin geleceğini çalmışlar. Bugün aynı tavrı, aynı tutumu görüyor musunuz? E bana göre biraz tercübe edinilmiştir. Yani onlarda da çünkü yeni bir partiydiler meclise girdikleri zaman daha farklı bir asisi davrandılar. Ama süreç içerisinde bu 3 yıllık süreçte gerek yaptıkları diğer ortaklıkta gerekse bizlerle bir dönem yapmış oldukları hükümette 
bayağı onların da çünkü birebir konuşuyoruz biz de yakın arkadaşlarımızdır ayrı partide olsa e, halkın nabzını da tepkilerini de gördükleri zaman bir de girmiş oldukları seçimlerde almış oldukları sonuçlara baktıkları zaman hata yaptıklarını kabul ediyorlar. Önümüzdeki yani bir seçim. Önemli size... olan iyi niyetli olmak. Çünkü siyaset yapıyoruz. Birbirimize ihtiyacımız vardır. Yani bana göre 31 Ekim'den Şimdi... sonra yürüyeceğimiz çok yol olacak. Seçalı'da dün bir gazetemizde yani mecliste 6 siyasi parti evet. bulunuyor. Önümüzde bir seçime yaklaşık 14 partinin gireceği ile ilgili i̇şte. bir haber paylaşıldı. Şimdi bu bunun neden olduğu veya bunun yansımalarının siyaseten nasıl okunduğu noktasında ya da iradenin 14 <gülüyor> siyasi partinin bir seçime katılmasıyla ne kadar sağlıklı yansıyıp yansımayacağı i̇şte konusunu da değerlendirirsek nasıl bir yorum Az yaparsın? önce konuştuğumuz sorunlar işte yani biz daha azaltmaya çalışılırken barajı işte seçim sistemi burada gereklidir. Eğer bir seçim sistemini bir olup da yüzde sekiz onlara çıkartmış olsak bu kadar parti yani bizim dışımızda şu andakiler zaten fazlalık var. Sekiz tane daha e, partinin. Şu an yani mecliste de bir fazla olduğunu e, tabii düşünüyor musunuz? Tabii ki yüzde beş olmasından dolayı barajın işte böyle e, fazladan bir milletvekili yani iki vekiliyle e, kişiler giriyor ve yüzde otuz beş kırk iradeleri kilitliyor. Ve bu daha da e, işte istikrarsızlık geliyor. İç rahat yapamıyorsun. Doğru dürüst hükümet kuramıyorsun. Ama ona göre bilindiği zaman ki yüzde sekizdir. Ona göre e, onlar da cesaret eder ve seçime girer. Veyahut da gerçek bu ülkede ülkesi için siyaset yapan partiler girer. Yani birçoğu işte adını duyursun diye veyahut da kendi görüşünü, politikasını çıkıp evet. konuşsun diye. Yani tabela particiliği gibi bir durumdur burada. Yani bu da yani doğru bir şey değildi. Hani barajın yükseltilmesi gerektiğini Bana düşünüyorsunuz. Bana göre bunu hem barajın hem bu karma sen. sisteminin düzeltilmesi gerekmektedir. Yani bunu süratle yapmamız lazım. Peki yoksa. olası bir yani Aralık ya da Ocak ayında olası bir seçim takvimi konulursa e, ilgili ato komitede bunun değerlendirilmesi e bu mi? Bu eğer niyet, e, var, onu... niyet varsa yet Baykan Hanım. Yeter mi e, zaman? Olur tabii ki. Ne için olmasın? Yani tabii konusunda. baraj konusunda farklılık var. Tabii yani ki. bir tek galiba siz barajın evet, yükseltilmesini Evet, Ulusal Birlik Partisi yani burada kararlıdır. Yani burada en fikirlik biz yani en az yüzde sekiz ona kabul ediyor partimiz yani bunu. Ama diğer siyasi partilerin yani e, tutumu çok... olduğunu görmüyorum ben. Yani. Hani demokrasiye e, karşı e, bir... Tabii e, burada e, Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi önemlidir mecliste daha ziyade. Yani... Cumhuriyetçi Türk Partisi de buna okey demiş olsaydı yani diğer arkadaşlar da uyacağını sanıyordum. Ama onlardan pek bir niyet görünmediği gözlemlenmektedi. Evet açıklamalar evet. yani ilk nazardaki açıklamalar evet. barajın e, hatta daha da, daha da aşağıya çekilir. Yüzde üç oy alan bir parti vekil de çıkaramaz zaten. Yani nedir bu ben anlamadım. Yani burada Peki işte bunun, e, bu küçük partilere şirin gözünmektir. Meclis yani, içinde yaşatmış olduğu ayrı bir sıkıntı var. Yani işte komitelerde, komitelerde görev de alamayacak. Bu nedir değerlendirmeniz? Komitelerde de yer alınamayacaktır. İşte görüyoruz şimdi ki iki parti ve üç parti. Yani, yani beş vekili biz, olmayan tabii, bir tabii, grup, grup, grup olamadığında. Veremez tabii. Yani biz hepsimiz iki, üç komitelerde görev almaktayız. Çünkü üç vekil e, biz veriyoruz. İki Cumhuriyetçi Türk Partisi, bir de Halkın Partisi. Ve her arkadaş en az iki, üç komitede de görev yapmak zorundadır. Çünkü bakan arkadaşlar komitelerde yer almadığına göre. Bu, bu dönem göre, sizce yani meclis verimli bir üretim e, yapamadı deniliyor. Siz nasıl bir değerlendirme yapacaksınız? E, doğrudur. Yani ancak da nisap sorunlarıyla e, boğuştuk. Gördüğünüz en son işte meclis kapanacağında 20'nin üzerinde sanırım e, yasa önerileri geldi ivedilikle ve <gülüyor> o bile en son misaba takıldı ve e, kalmıştı Kaldı. tatile girmeden önce. Yani çok ciddi Yeni dönemde e, daha Yeni dönemde bana göre farklı olacaktır. Ya istikrarlı bir hükümet kurulacaktır. Ulusal Birlik Partisi başkanına görüntü budur. Bana göre hangi arkadaşımız kazanırsa kazansın. Yani bunun Yolu budur. Veyahut da hemen erken seçime gidilecektir. Yani bunun başka bir çıkar yolu yoktu. Yani keşke e, 
bir yıl önce gidilmiş olaydı çok daha farklı noktada olunacaktı. Yani bir seçimin Sayın, daha erken olmuş olması tabii ki daha büyük bir etkinliği yarattı. Tabii ki erken seçimin bıkandığı zaman ki hükümet kurma çalışmaları döneminde Cumhurbaşkanı seçiminden, Cumhurbaşkanı seçiminden sonra sonrası, bir evet. erken seçime gidilmiş olaydı. Bu ülke daha çok kazanmış olacaktı bana göre. Birçok sorun da belki de konuşulmayacaktı bugün. Yani sorunlar bu kadar büyümezdi diyorsunuz. Tabii ki. Eğer, tabii ki. E, Çünkü kaldık sonra hem olsun. sorunlar düğümlenir hem artıyor ve bir de yıpra, yıpranıyor. İnsanlar yıpranıyor. Yani partiler yıpranıyor, seçilmişler yıpranıyor. Tabii doğal olarak halk da tepkili halkı geçimine bakıyor. Ve öfkesi kimse karşısında o dönem ondan çıkartıyor. O hükümetten. Bu böyledir. Hükümet peki bu, bu eleştirileri bir bütün olarak gösterebiliyor mu sizce? Bana göre iyi niyetle göğüslemeye çalışıyorlar ama yeterli mi? Yeterli olunmadığı görünmektedir. Yani yeterli olunsaydı zaten Baykan Hanım, yani bu sorunlar da bu kadar. Ha tabii ne kadar iyi bir uyum içinde bir hükümet de olsa yine bu sorunları çözemezdi şu anda. Yani bir anda bu var olan ekonomik krizin içinden çıkmak kolay değildi. Yani düşünün devlet kendi imkanlarını hep kullandı bu özel etkilenen sektörleri. Artık o da tükendi. Çünkü gelir kalmıyor. O fonlar işte bu çalışma izinlerinden beslenmek dedi. E, sosyal güvenlik gelirleri yarı yarıya düşmüştü. 120-130 binlerde olan sosyal sigorta kayıtlarımız bugün 60-70'lerin de seyretmek dedi. Öğrenci, 80 binlerin üzerinde olan öğrenci bugün <gülüyor> hedefliyoruz. Belki diğer kayıtlarla 20 bine yakalarız diye. Ne kadar nuhus, insan, iş gücü kaçmıştır memleketten. 400 4000'in üzerinden esnaf resmen battı. Olanlar da çok iyi sermayesi olan güçlü şirketler ancak kendi kendini çevirmeye çalışıyor. Yani birçok sektör geride kalmıştı. Yani şunu diyebiliriz o zaman. Yani bu çizdiğiniz resimle evet. beraber yani bir seçim olsa da ana eksenimize, ana gündemimize ekonomi oluşturacak. Tabii ki ekonomi oluşturacak. Ee, sorunlara ne kadar çözüm modelleri ortaya koymak tartışılacak. Ama bu ya artık tabii, bir, tabii, ya yapısal değişime ihtiyaç duyduğumuzu da düşünüyorsunuz. Gelecek olan musunuz? hükümet yani bu bundan geçmektedir. Yani ana vatan Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olması lazımdır. Bu kaçınılmazdır. Çünkü bize burada idame edebilmemiz için kendimizi ki varoluşumuzundan bugüne kadar hep ana vatan Türkiye'nin katkılarıyla yani birçok kesim buna kızıyor ama e, kızacak bir yanı yoktur ki bunun. Yani seçilen hükümet artık teknik heyetleriyle gidip orada oturacaklar, masa yatırılacak. Zaten oradaki... Bizim kendi payımıza ha. düşen ev ödevlerimiz de olur mu? Tabii ki kendi ödevlerini de yerine getirmen lazım. Sen önce burada istikrarı sağlaman lazımdı. Çünkü bütün altyapılar durmuştur ülkenin. Yani vaat edilmişti Haziran'da başlanacaktı ama hala daha e, o gerekli akış e, sağlanamamaktadır. Tabii buradaki istikrara da bağlıdır. Hmm. Yani istikrar, istikrar olmayan istikrar. yerde iş insanı da gidip oraya yatırım yapmaz. Bu da ona benziyor bana göre. Onun için yani biz burada istikrarlı bir hükümet e, önce kurmamız lazımdır ki gidip e, masaya yatıralım buradaki acil sorunlarımız nedir? Yani bu olmuş olaydı bu e, yerli esnafımızı e, Türkiye'de olduğu gibi ya sıfır faizli hibe kredilerle böyle destek kredileriyle bu insanlarımızı e, canlandırabilirdik diye düşünmek. Peki son diye. dakikalar artık e, tabi. Kuzey ile Güney arasındaki geçişlerin başlaması yeniden başlamasının bir nebze tabi evet. Euro'nun Türk lirası karşısındaki e, pozisyonunu düşündüğümüzde e, bölge esnaflarının bir, bir nebze de olsa nefes olduğunu biliyoruz. Evet. Keza dün de e, her e, yani adanın kuzey ile Güney arasında çift aşılılara artık evet, e, PCR ya da antijen testi istenmeyecek. Çok kısa bölgeye bunun yansımasının nasıl olabileceği ya da bu geçiş kapılarında e, piyasanın bir nebze de olsa hareketlendiği e, ilgili bir resim kesinlikle, var. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü biliyorsunuz paranın milleti yoktur. İşte görüyorsunuz. Bizim insanımız da o şekilde. Rumlar şu anda o şekilde olduğunu e, bu dövizin yükselmesi nedeniyle e, bütün benzin ihtiyacını kendine Kuzeyden uyan karşısında. Rumlar gelip e, bizim e, benzincimizden alıyor. Market ürünleri olsun. Hep biz de geziyoruz marketleri çarşıyı ve e, Rum Rumları hep bu çarşılarda alışveriş yaparken görüyoruz. Tabii ki bizim ekonomimiz için de e, önemlidir. Katkı mutlaka olmaktadır. Peki. E, noktalıyoruz programı. Vermek istediğiniz Tabii, son bir mesaj veya ekleyeceğiniz var çok mı? Çok konularımız daha vardı ama zaman yetmedi herhalde. 
yargı evet. konuları. Evet bu konuyla ilgili çok kısa da olsa belki bir açıklama yapma gereği hissedersiniz. Her ne kadar bir basın toplantısı düzenlediğiniz bu konudaki e, duruma açıklık getirdiniz ama belki son dakikalar içerisinde kısa da olsa e, bir özet geçebilirsiniz değerlendirmelerinizle beraber. Bu olay bizim Baykan Hanım biliyorsunuz ta siyasi olduğu başından belliydi zaten. Çünkü o 2013-28 Ocak seçimlerinde bu şikayet geçici hükümet tarafından yapıldı ve o günler manşet yapıldı. Bu sol gazetelerde Yeni Düzen ve Habadis'te e, bir seçim propagandası olarak kullanıldık orada. E, ifadeler verildi. E, polis, savcılık inceledi. Bunun ileriye götürülecek bir durumu olmadığını kanaat varıldı. Ve T6 yıl orada bekleyen bu şikayet işte benim vekil oluşuma kadar tekrar e, gündeme taşımaları. Bu gerçekten bir insanlık ayıbıydı. Siyasi, Kıbrıs Türk siyasi ne vurulan kara bir lekeydi. Yani benim yargıya bu konulardan taşınmam ki nitekim bunu e, muhterem yargımız, mahkememiz gerekli cevabı kendilerine vermişlerdir. Yani benim burada ne kadar e, siyasete kurban alet edildiğim görülmüştü. Ne kadar üzerimden oyunlar oynandı. Tabi burada amaç neydi? Biliyorsunuz dörtlü hükümeti kuran partiler, özellikle Halkın Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi yolsuzluk konusunda halka çok büyük vadetlerde bulunmuşlardı. Hatta adres de gösterildi. Defalarca buradan söyledik. Savcılıkta sadece bekleyen o onlarca siyasilerin dosyasını harekete geçirseniz bu toplum rahatlar. Bunların sözü verildi. Bu devlet bankalarını hortumlayan siyasilerin yakınlar alıp da geri hala daha ödemedikleri kredilerin hep hesabı sorulacaktı. Eşdeğerci arazilerini parti yandaşlarına peşkeç çekenlerden geri alacağının sözü verildi. Bunları hiç yapamayacağını gördüğünde işte elinde kolay olan bu şikayeti alıp e, bu raddelere kadar getirip bir insanın bir siyasetçinin onuruyla gururuyla ailesinin onuruyla gururuyla oynandı çamurlar atıldı geleceğimle oynandı biliyorsunuz Sayın Akıncı'nın tavırlarını beni Sayın Ersin Tatar bakan olarak atanmamı götürdü ve ne konuşmalar yapıldı o gün 36 e, Dava olan şeyi 36 dosya olarak yansıtması, suç dosyası böyle bir yani kişiyi getirip bakan yapma gibi aşağılayıcı konuşmalar bunlar hep bizi tabi üzmüştü, onurumuzu kırmıştı. Yani bizim ne kadar bir siyaset... Davanın neticesi de, farklı yorumlandı. Şimdi bu dava Baykan Hanım tekrar söyleyeyim. Üç alalım. noktada açılmıştı. Bir meclisten benim normal mahkemede yargılanmamızla ilgili geçmesine rağmen, savcılık böyle bir dosya hazırlanmasına rağmen ki meclisten de öyle geçti. Maalesef o dörtlü hükümet döneminde bas savcılık seçimi vardı hukuk dairesinde. Ve oradaki bir kıdemli başsavcı ki aday olacaktı. Dörtlü hükümete şirin gözüksün diye beni ve e, Sayın e, Bakanımız Şerif Çekil. Hanım'ı alıp orada dosyayla oynadı ve bizi sahte evrak düzenleriz diye ağır cezalık yaptı. Yani bu kadar ileri gidildi. Siyaset bu kadar girmişti şeyin içerisine, hukuk dairesinin içerisine. Ve biz onun mücadelesini verdik ve geçtiğimiz yıl bunu mahkemeye taşıdık, git çıktık ve aklandık oradan. Savcılık geri çekmek zorunda kaldı. Orada bize siyasi bir şey yapıldığını görülmüştü. Yani böyle bir suç yoktu orada ve diğer kalan dava ise görevi kötüye kullanma, devleti zarara uğratma ki ağır suçlar içeren konulardı bunlar. Ve biz mücadelemiz sonucunda davamızı başlattık onun da. 3 e, ay, 4 ay mahkemeye gittik, tanıklar gitti, şahitler gitti, herkes dinlendi. Ve işte geçtiğimiz haftalarda en önemli davaydı bu. Benim de Sayın Eski Bakan'ın da beraat ettiğimiz kanısına esas o davada suçlu olanlar belki de vardı. Hakim de orada ifade etmişti ama savcılık neye getirmedi bunları dedi. Oradakileri bu ifadeler de vardı. Yani bunu bak ilk kez söylüyorum burada. Ve tamamen bizi haksız yere oraya taşıdıkları orada ortaya çıktı. Diğer üçüncü bir dava ki onu algı yaratmaya çalışıyorlar. Tüzükle ilgili tüzüğe aykırı hareket var mı yok mu diye onun görüşmesi, devam görüşması edelim. devam eder. Ve o da bitmek aşamasındadır. Yani burada esas suç içeren, getirilen suçlamalardan biz beraat evet. ettik. Yani o tüzüğe aykırılık. Yani bugün her kamu görevinin, her idarecinin yani başına gelebilecek durumlardır. Örneğin çocuğunu 
e, tüzükle değiyor. Yaşadığın mahallenin okuluna kaydedebilirsin. Ama sen bir e, dilekçe verdiğin zaman bir bakanla gerekçe sunduğun zaman baykan hanım olarak ben ilk semtte işim var. Öğlen evime gelemiyorum, çocuğumu alamıyorum diye. O bakanlık değerlendirip o çocuğumu senin farklı bir bölgeye yani tüzük dışında gösterilen bir bölgeye kayıt yaptırabiliyor. E, yani bunu şikayet etsin biri da ispatlayamazsın. İşte tüzüğe aykırı hareket edildi. Yani bunun gibi Peki bir tek bu dava kaldı. Bu dava kalmıştır. Yani biz bundan da anlımızın akıyla çıkacağımıza inanıyoruz. Zaten bunlar yani ciddi e, sorunlar içermiyor. Yani bir durum değildir. E, bu bilgiyi yani, en azından paylaşmış olduğunuz e, durumla ilgili de e, çok teşekkür ederim. Ben zaman ayırıp e, stüdyomuza geldiğiniz programımıza katkı koyduğunuz ederim. için Yine sizi burada ağırlamak isteyeceğiz zaman ayırırsanız da. Tabii ki seve seve dinleyeceğiz. E, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Sayın Aytaç Çalıda ile beraberdik. Programı noktaladık. Haftayı da noktalamış olduk. Pazartesi günü e, yeni bir gün ve yeni bir haftanın başlangıcında yeni bir stüdyo konuğuyla 45 artıda buluşmak dileğiyle. Keyif dolu sağlığınızın, huzurunuzun yerinde olacağı bir hafta sonu dileyelim. Görüşmek dileğiyle.